wiele osób, które myśli o przejściu na dietę ketogeniczną, obstawia tutaj pierwsze kroki, zastanawia się co jeść, co kupić, jak to wszystko zorganizować, co mieć w lodówce, gdy przychodzimy do domu z pracy głodni i chcemy coś szybko zjeść. Dzisiaj pokażę Wam moją listę produktów, które dobrze mieć w domu, odżywiając się niskowęglowodanowo. Jednym z moich ulubionych są jajka. Są one podstawą wielu dań, można je przygotować na setki sposobów. Jajka na miękko, na twardo, na słodko czy wytrawnie, jako jajecznicę, naleśniki, gofry i tym podobne. Na moim kanale znajdziecie wiele przepisów z ich wykorzystaniem. Najlepiej, gdy pochodzą od kur, które są odżywiane tradycyjnie, niż te marketowe. Jedno jajko zawiera 6 g protein i 5 g tłuszczu. Wiele witamin czy minerałów jak cynk, selen czy witaminy z grupy B. Jajka możecie ugotować także na twardo i po obraniu przechować w lodówce, wtedy zawsze będziecie mieli gotowe. Świetnie sprawdzą się z dodatkiem domowego majonezu lub jako podstawa do sałatek. Pokażę Wam teraz, jak można przygotować jajeczny puding, który ostatnio jadam praktycznie codziennie. Potrzebujemy trzech całych jajek, które wbijamy do miski i dodajemy mniej więcej tyle samo wody, co stanowi objętość trzech jajek. Wszystko następnie miksujemy blenderem. Taką masę jajeczną stawiamy do garnka wypełnionego wodą do mniej więcej 1 piątej wysokości i przykrywamy pokrywką. Całość ustawiamy na początku na średniej mocy, a gdy woda zacznie wrzeć, zmniejszamy moc i gotujemy około 10 minut. Jajka się zsiądą, tworząc jajeczny puding. Ja dodaję jeszcze łyżką masła i cynamon. Danie podpatrzyłam na kanale Steak and Butter Gal i po prostu zakochałam się w nim. Można je przyrządzić na mnóstwo sposobów. Zamiast wody można dodać rosu plus przyprawy, śmietankę, mleko lub napoje roślinne, migdałowe lub kokosowe. Może to być wersja na słodko lub wytrawnie. Polecam do wypróbowania. Kolejnym jest mięso. Wybieram tłustsze kawałki, czy to wołowina, wieprzowina, czy drób. Najczęściej porcuję i chowam do zamrażalnika tak, by później można było szybko odmrozić porcję, a nie całość. Często również kupuję mięso tzw. rosołowe, czyli korpusy, ogony, szponter czy łapki. Nie są one drogie, a wywar lub rosół gotowany na nich jest podstawą do wielu zup czy innych dań. Raz w tygodniu gotuję cały garnek 8-litrowy, następnie w płynniczkach po 300 lub 500 ml mrożę. Gdy ktoś ma ochotę na rosół, w kilka minut jest gotowy i ciepły. Pod ręką mam również często boczek, który drobno pokrojony sprawdza się idealnie jako skwarki, które potem wykorzystuję do innych dań, czy to do jajecznicy, czy do nadziewanych papryk i przepis właśnie na nie Wam pokażę. Na patelni podsmażam około 200 g boczku do ulubionego poziomu chrupkości. Dodaję przyprawy łyżeczką ziół prowansalskich, sól oraz pieprz. Następnie na patelni ląduje ser pleśniowy pocięty w kostkę. Można dać również ser śmietankowy. Na średniej mocy podgrzewam, aż ser się rozpuści. Mieszam i na końcu dodaję dwie łyżki pociętej natki pietruszki. Odstawiam na chwilę i przygotowuję papryki. Małe papryczki kroję na połówki i wyjmuję nasiona. Każdą uzupełniam przygotowaną masą i gotowe. Smakuje dobrze zarówno na ciepło, jak i na zimno. Niezastąpione są również kabanosy. Zawsze w lodówce mam kilka paczek. Wybieram głównie te dla dzieci, gdyż częściej możemy spotkać, iż w składzie nie mają azotanów czy innych konserwantów. Trzeba czytać skład, bo na niektórych można się oszukać. Kolejno w kuchni mam masło 82%, z którego następnie robię masło klarowane. W tym słoiczku mam dwie kostki masła po stopieniu. Masło takie jest orzechowe w smaku i idealnie pasuje do smażenia, pieczenia czy kuli odpornej kawy. Kawałek masła położony na gorącym steku lub warzywach podkreśli ich smak. Niezastąpiona jest również oliwa z oliwek. 
Wybieram tą z pierwszego tłoczenia Extra Virgin. Jest idealna jako źródło tłuszczu i dodatek na przykład do wielu sałatek. Oliwki to pyszne owoce, które możesz dodawać do wielu dań. 100 g oliwek zawiera około 2 g białka i aż 16 g tłuszczu. Są źródłem witamin A, B, C i E, zawierają również żelazo, fosfor czy potas. W zależności od odmiany różnią się smakiem i wielkością. Są świetnym dodatkiem do sałatek, ale również do jajecznicy czy fritaty. Następnie w mojej lodówce możemy znaleźć sporo warzyw. Głównie są to pomidory, wolę wersję koktajlową, trochę zieleniny jak bazylia czy natka pietruszki i koperek. Aby przedłużyć świeżość natki, po zakupie przycinam końce i umieszczam je w słoiczku z zimną wodą. W lodówce spokojnie przetrwają wtedy tydzień lub dłużej. Trzeba tylko pamiętać o uzupełnianiu wody. Kolejno mamy brokuła czy kalafiora, które dzielę na różyczki i mrożę. Przepis na krem z kalafiora i deni. Po garnku rozpuszczam tłuszcz, ja mam masło klarowane. Na gorąco dodaję połowę poszatkowanej cebuli i podsmażam. Gdy będzie gotowe, dodaję po pół łyżeczki słodkiej papryki i suszonego czosnku. Kolejno około 400 g kalafiora podzielonego na różyczki oraz 250 g dyni. Zalewam to około 200 ml wody i gotuję pod przykryciem około 15-20 minut. Na końcu dodaję opakowanie serka śmietankowego. Można również śmietanki lub jeśli ktoś nie je na biał, to mleczka kokosowego. Doprawiam solą, pieprzem i miksuję na gładki mus. Podaję z łóżką oliwy z oliwek, nasiona midyni oraz natką pietruszki. Z podanych składników wyjdą trzy porcje. Nie zawsze wszystkie świeże warzywa po kupieniu można od razu zjeść. Dzięki mrożeniu nie marnuję jedzenia i wiem, że wymagają tylko chwili dłuższej obróbki termicznej, czy wyjęcia ich chwilę wcześniej z zamrażalnika. Podobnie rzecz ma się z owocami. Maliny, jagody, borówki czy porzeczki jem świeże w sezonie. Również wtedy przygotowują je do mrożenia i świetnie sprawdzają się później jako dodatki do różnych słodszych dań. Wystarczy czasami garść owoców plus ubita śmietanka i mamy pyszny posiłek. W sezonie jesiennym czy zimowym je mniej słodszych dań, ale czasami po prostu chce się zjeść trochę owoców czy przygotować koktajl. Na kanale znajdziecie sporo przepisów z ich wykorzystaniem, czy to świeżych, czy mrożonych. Najbardziej przypadło Wam do gustu ciasto jogurtowe, link do niego umieszczę w opisie poniżej. W mojej spiżarce mam również ryby w puszkach. Są to przeważnie sardynki lub szprotki w oliwie z oliwek oraz tuńczyk. Na ich bazie można stworzyć szybkie sałatki, które można zjeść w domu lub zabrać z sobą do pracy. Dla osób, które są na diecie ketogonicznej, miejsce w lodówce na pewno znajdzie się dla serów i produktów nabiałowych. Część z Was pewnie je wyklucza z powodu alergii lub po prostu ogranicza nabiał. U mnie nie ma już takiego problemu. Kupuję śmietanę i śmietankę, w tym przypadku wykorzystuję je często jako bazę do sosów i dipów. Zwracam uwagę, by miały jak najkrótszy skład. Z seru wybieram często ser gołda, cheddar czy mozzarella, które świetnie sprawdzają się do robienia chociażby serowych gofrów. Mascarpone sprawdzi się do przygotowania kokosowych kulek. Dla osób, które unikają nabiału, świetnym rozwiązaniem jest mleko kokosowe. Staramy się wybierać to z jak najczystszym składem i z jak najwyższą zawartością kokosa. To są moje propozycje na must w lodówce, bądź spiżarce dla osób, które są na diecie ketogonicznej. Mogłabym dodać pewnie jeszcze wiele innych pozycji. Napiszcie w komentarzu, co u Was sprawdza się najbardziej, jakie są Wasze propozycje na produkty, bez których nie można się obejść i wskazówki, które ułatwiają przygotowanie posiłków. Do usłyszenia!